আমন্ত্রণ বিরতিহীন সংবাদ রাত 9টায় বাংলাদেশে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি সুমনা সিং এবং আমি মুজাহিদুল ইসলাম শুরুতেই জানিয়ে দিচ্ছি প্রধান শিরোনামগুলো দুপুর 2টা পর্যন্ত পদ্মা সেতুতে 15200 গাড়ি পারাপার টোল আদায় 82 লাখ টাকা কাল থেকে নিয়ম ভঙ্গে শাস্তি পদ্মা সেতু চালুর প্রথম দিনে সস্তিতে দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক পথে যাত্রীরা বিভিন্ন রুটের বাস যাত্রায় কমেছে সময় নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রমাণ করে কোনো ষড়যন্ত্র উন্নয়ন ব্যাহত করতে পারবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী ছয় টাকা কমিয়ে প্রতি লিটার বোতলজাত সাবিন তেলের মূল্য একশো নিরানব্বই টাকা নির্ধারণ কাল থেকে কার্যকর বিদ্যুতের সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থায় বড় দুর্বলতা দেখছে সিপিডি ব্যবহার হচ্ছে না সক্ষমতার বিয়াল্লিশ শতাংশ শুনছিলেন শিরোনাম এবারে বিস্তারিত যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে পদ্মা সেতু শনিবার প্রধানমন্ত্রী বর্ণাঢ্য উদ্বোধনের পর আজ ভোর পৌনে ছয়টা থেকে সব ধরনের যানবাহন চলাচল শুরু হয়েছে বহু প্রতীক্ষিত এই সেতুতে দুপুর দুটা পর্যন্ত আট ঘন্টায় পার হয়েছে পনেরো হাজার দুইশো যানবাহন এতে টোল আদায় করা হয়েছে বিরাশি লাখ উনিশ হাজার টাকা প্রথম দিন সবার আগে পদ্মা সেতুতে উঠে দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছেন অনেকেই প্রমত্তা পদ্মা পার হবেন দ্রুত গতিতে কেউ গেছেন জরুরি কাজে সবার মধ্যেই দেখা গেছে উচ্ছ্বাস তবে সবার আগে পদ্মা পাড়ি দেওয়ার চিন্তায় অনেকেই রাত থেকে গাড়ি নিয়ে বসে থাকেন সংযোগ সড়কে এতে পদ্মা সেতুতে ওঠার আগে দেখা গেছে প্রায় ছয় থেকে সাত কিলোমিটারের যানজট দাঁড়িয়ে আছে সারি সারি ট্রাক কাভার ভ্যান সহ অন্যান্য গাড়ি যানবাহনের চাপে পদ্মার দুই প্রান্তে পৌনে ছয়টা থেকে টোল নেওয়া শুরু হয় মোটরসাইকেলের চাপ ছিল বেশি তবে সেতুতে যান চলাচল শুরু হলে পরিস্থিতি দশটার পর থেকে স্বাভাবিক হয় টোল দিয়ে সেতু পার হতে পেরে খুশি যাত্রীরা পদ্মা পাড়িতে দীর্ঘদিনের ভোগান্তির অবসান হল এতটাই আনন্দময় ট্র্যাক ড্রাইভার অনেক খুশি যেহেতু আমাদের মাঘাটে অনেক সময় আমরা পাঁচ দিন সাত দিন ঘুমাইছি সাধারণ লাগছে যে আমাদের গর্বের আমাদের অহংকারের আমাদের আত্মমর্যাদার প্রতি পদ্মা সেতু উদ্বোধন হয়েছে এটা আসলে দক্ষিণ অঞ্চলের যে গোষ্ঠী জেলা সেটা অর্থনীতিকে অনেক ব্যবহার করবে ফেরি হাটে অনেক সময় লাগত কিন্তু এখন সময় লাগবে না হাইস্ট পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমরা পার হতে পারবো খুব সুন্দর লাগতেছে আগে আগে অনেক কষ্ট হয়েছিল ফেরিতে ছিলাম তো এই যে মানুষের মধ্যে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা আপনারাও দেখছেন মানুষ চেয়ার করতে করতে যাচ্ছে সেতু কর্তৃপক্ষ বলছে সাতটি লেনের মধ্যে ছয়টি চালু আছে তবে ওজন স্কেল এখনো বসানো হয়নি টোল কালেকশনটা এখন আমাদের কম্পিউটারের পদ্ধতিতে টোল কালেকশন ছয়টা পদ্ধতিতে ছয়টা লেনে চালু হচ্ছে চলতেছে তবে আমাদের সামনে যেটা পরিকল্পনা আছে যে একটা লেন থাকবে এটা কাজ চলতেছে ওই সিস্টেমটা চালু হলে ওই লেন দিয়ে কোনো যানবাহনকে থামতে হবে গাড়ি না থামিয়ে স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে টোল দিয়ে সরাসরি টোল প্লাজা পেরিয়ে যেতে বিশেষ লেন চালু হবে খুব শিগগিরই মহাপ্রান্তের এই টোল প্লাজায় প্রত্যেকটি বুথে প্রতি মিনিটে চারটি করে গাড়ি পার হতে পারছে সে হিসেবে প্রতি বিশ সেকেন্ডে একটি করে গাড়ি পার হচ্ছে তারপরেও এই দীর্ঘ যানজট বলা হচ্ছে পদ্মা সেতু খুলে দেওয়ার পর বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থনৈতিক করিডোর হতে যাচ্ছে এই মহাসড়ক তাই ভোগান্তি এড়াতে টোল প্লাজায় বুথের সংখ্যা বাড়ানো এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে টোল নেয়ার দাবি জানিয়েছেন যাত্রী ও চালকরা ইজাজুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ মাওয়া মুন্সিগঞ্জ কাল থেকে পদ্মা সেতুতে গাড়ি থামালে বা গতিসীমা না মানলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট উম্মে হাবিবা ফারজানা দুপুরে সেতু জাজিরা প্রান্তে এ কথা জানান তিনি নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান সাধারণ মানুষ সেতুতে উঠে ছবি তুললে কিংবা পদ্মা সেতুর ওপরে বসলেই জরিমানা করা হবে একই সঙ্গে যানবাহনের সর্বোচ্চ গতিসীমা না মানলে কিংবা গাড়ি থামিয়ে সেতুতে অবস্থান করলে নেওয়া হবে কঠোর আইনি ব্যবস্থা এছাড়াও মোটরসাইকেল বাস ট্রাক ও গাড়ির জন্য নির্ধারিত লেন না মানলেও জরিমানা করার কথা জানান তিনি জেলা প্রশাসনের নির্দেশে নির্বাহী ক্ষমতা বলে জাজিরা প্রান্ত পরিদর্শন করেন তিনি প্রথম দিন হিসেবে আইন শিথিল থাকলেও কাল থেকেই কঠোর ব্যবস্থা নেয়ার হুঁশিয়ারি দেন তিনি 
ছবি তুলছে কিনা গাড়ি থেকে নামছে কিনা এবং গাড়ির গতিসীমাগুলো ঠিক আছে কিনা ইভেন বাইকগুলো তারা হেলমেট পরে যাচ্ছে কিনা বাইকে তিনজন যাচ্ছে কিনা এটা আমরা দেখার চেষ্টা করব আজকে প্রথম দিন যেহেতু হয়তো কিছুটা শৈথল্যের সাথে দেখা হচ্ছে পরবর্তীতে যারা এগুলো ব্রেক করবে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নেওয়া হবে পদ্মাশতু পারাবারের আরো তথ্য জানাতে মাওয়া টোল প্লাজা এলাকা থেকে যোগ দিয়েছেন সহকর্মী ইজাজুর রহমান ইজাজ এই মুহূর্তে কটি বুথে টোল আদায় করা হচ্ছে আর যানবাহনের চাপ আপনি কেমন দেখছেন পদ্মাশতুর দুই প্রান্ত অর্থাৎ মাওয়া এবং জাত ঠিক করে বুথ রয়েছে কিন্তু এখানে মাওয়া প্রান্তে যেটি সেখানে ছয়টি টোল বুথ থেকে আদায় করা হচ্ছে টোল এবং একটি ভিআইপিদের জন্য রাখা হয়েছে এবং ভিআইপি ভিআইপিদের জন্য একটি আলাদা লেন রাখা হয়েছে আর একটি টোল বুথ যেটি এখনও চালু হয়নি সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে যে টোল কালেকশন সিস্টেম বা ইটিসি ইলেকট্রনিক টোল কালেকশন যে সিস্টেম রয়েছে সেই সিস্টেমে টোল আদায় করা হবে কিন্তু সেটার কার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি এবং এটার যে প্রসেস যে সফটওয়্যার সেটি এখনও ইনস্টল করার চেষ্টা করা হচ্ছে তারা ধারণা করছেন এই বুথটা সিস্টেম চালু করার জন্য আরও ছয় মাস সময় লাগবে সেটি কর্তৃপক্ষ থেকে এরকম ধারণা দেওয়া হয়েছে তার আগ পর্যন্ত ম্যানুয়াল পদ্ধতি অর্থাৎ হাতে হাতে টোল নেওয়ার যে পদ্ধতি সেই হাতে হাতে টোল নেওয়া হবে সেই হিসেবে আপনি শুরুতেই দেখতে পাচ্ছেন যে এখন রাত নয়টার সময়ও কি পরিমাণ ভিড় সকালে যে রকম প্রচণ্ড ভিড় ছিল যার ফলে সাত থেকে আট কিলোমিটার যানজটের তৈরি হয়েছিল এখনও ঠিক বিকেলের পর থেকে দশ সকাল দশটা পর্যন্ত এরকম যানজটটি ছিল এবং দশটার পরে সাড়ে তিনটা পর্যন্ত চাপটি সেই চাপটি কিন্তু এসে পড়েছে এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অন্যান্য যে গাড়িগুলো রয়েছে সাধারণ যে যানবাহন বিশেষ করে মাইক্রোবাস প্রাইভেট কার থেকে শুরু করে পণ্যবাহী যান বাস সবই আছে এর পাশাপাশি মোটর সাইকেলের চাপটা কিন্তু অস্বাভাবিক বেশি আজকে দেখা যাচ্ছে সকাল থেকে এটি দুপুরে একটু কম থাকলেও বিকেলের দিকে আরও বেড়েছে এবং যে কয়েকটি লেনে টোল বুথ নেওয়া হচ্ছে তার দুইটিতে দুইটিতে নেওয়া হচ্ছে দুইটি থেকে তিনটিতে নেওয়া হচ্ছে প্রাইভেট কার বাস এবং তিনটিতে নেওয়া সেক্ষেত্রে মাঝে মাঝে চারটি বুথেও কিন্তু টোল নেওয়া মোটর সাইকেলের টোল নেওয়া হচ্ছে এবং মোটর সাইকেলের একটি সমস্যা হচ্ছে যে তারা অসহিংস মানে ধৈর্য একটু কম রয়েছে দীর্ঘ সময় যদি তারা দাঁড়িয়ে থাকেন তবে একসঙ্গে সবাই হর্ন বাজাচ্ছেন যাতে করে প্রচণ্ড শব্দ দূষণ হচ্ছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে প্রায়োরিটি দিতে হচ্ছে মোটর সাইকেল যারা চালাচ্ছে টোল বুথে যারা টোল কালেকশন করছে তাদেরকে একটু প্রায়োরিটি দিয়ে মোটর সাইকেল পার করতে হচ্ছে এবং এখানে যে বয়সের প্যারামিটার যদি আপনি মোটর সাইকেল চালাচ্ছেন পার হচ্ছেন না আজকে সেতু উদ্বোধন হয়েছে তাদের উচ্ছ্বাস বেশি তাদের আবেগটা বেশি এবং সবাই চাচ্ছে যে কিভাবে পদ্মা সেতুতে পৌঁছে খুব দ্রুত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে তারা তাদের আনন্দ উচ্ছ্বাসটি প্রকাশ করবেন সেই চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি এবং আপনাকে একই সঙ্গে বলে রাখি যে ঢাকা থেকে এই আর যাত্রাবাড়ি হয়ে মাওয়া ভাঙা যে এক্সপ্রেসটি এক্সপ্রেসওয়েটি রয়েছে এটিতে মাওয়া পর্যন্ত আসতে একদম কম সময় লাগে মোটর সাইকেলে খুব দ্রুত টান চালালে সেটি বিশ থেকে পঁচিশ সুতরাং পদ্মাসেতু আজকে সকাল থেকে যান চলাচল শুরু হয়েছে মোটর সাইকেলে যারা ঢাকার মধ্যে যারা বসবাস করছেন তারা তাদের প্রিয়জনকে নিয়ে বন্ধু বান্ধবকে নিয়ে তারা এখানে এসে জড়ো হয়েছেন এবং এর পাশাপাশি পরিবারের সদস্য যারা রয়েছেন তারাও কিন্তু আসছেন সব মিলে যেটি বলা যায় যে আজকে পদ্মা সেতুতে প্রচণ্ড চাপ তৈরি হয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে সেতু কর্তৃপক্ষ ধারণা করছিলেন যে আজকে এই চাপটি এই চাপটি তৈরি হবে সেই হিসেবে তারা প্রস্তুতি নিয়েছিলেন কিন্তু তারপরেও সেটি সামাল দেয়া যাচ্ছে না নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন কি পরিমাণ যানজট তৈরি হয়েছে কয়েকদিন অর্থাৎ তারপরে ধীরে ধীরে এটি স্বাভাবিক হয়ে যাবে ইজাজুর রহমান আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যোগ দেবার জন্য পদ্মা সেতু চালু হওয়ার প্রথম দিনে আনন্দে আত্মহারা দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ সকাল থেকে বিভিন্ন রুটের বাস টার্মিনালে ভিড় করেছেন যাত্রীরা প্রতিটি বাসেই যাত্রী ছিল ভরপুর অনেকেই টিকিট না পেয়ে অপেক্ষা করেন বাস স্ট্যান্ডে দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ঘাটের ফেরি পারাপারের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তি জানান যাত্রীরা পদ্মা সেতুতে যান চলাচলের প্রথম দিনে উচ্ছ্বসিত দক্ষিণাঞ্চলের মানুষ 
দীর্ঘ আঠারো বছর পর রোববার সকাল থেকে রাজধানীর সাথে শরীয়তপুরে সরাসরি বাস চলাচল শুরু হয় তাই সকাল থেকেই বাস স্ট্যান্ডে ছিল যাত্রীদের উপচে পড়া ভিড় আসন না পেয়ে অনেকে ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করতে থাকেন বাস স্ট্যান্ডে আমরা সকলেই আনন্দিত সকলে আনন্দে উদ্বেলিত মনে আছে আজকে ঈদের দিন আজকে প্রথম গাড়িটা যাওয়ার জন্য তিন দিন আগে থেকে আমি অলরেডি এখানে বুক করে রাখছি प्राथमिक भाव तेरती गाड़ी जी पर शीघ्र ही रूटे और सतााशी बस जुक्त बस मालिक समिति এদিকে পদ্মা সেতু চালুর প্রথম দিনে বরিশালেও সড়ক পথে ঢাকামুখী যাত্রীর চাপ বেড়েছে তিরিশ বছর পর বাস চলাচল শুরু হয়েছে বরিশাল ঢাকা রুটে প্রথম দিনে বিআরটিসির পনেরোটি বাস সহ ছেড়ে যায় পঁচানব্বইটি গাড়ি প্রতিটি বাসই ছিল যাত্রীতে পরিপূর্ণ সুন্দর এবং পরিচ্ছন্ন ভাবে আমরা সড়ক যুগে একবার ঢাকা থেকে পৌঁছাবো কোনো মাঝখানে কোনো ফেরি বা অন্য কোনো বাধা বিঘ্ন আমাদের থাকবে না আমরা এত তাড়াতাড়ি চলে আসছি এটা তো চিন্তা পাই এবং এত ভালো লাগছে এদিকে পদ্মা সেতু চালুর পর কম সময় ঢাকা থেকে খুলনায় পৌঁছাতে পেরে খুশি খুলনার যাত্রীরা খরচ ও সময় কম লাগায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করেন তারা আর সাতক্ষীরা থেকেও চলাচল শুরু হয়েছে যাত্রীবাহী বাস দৌলতদিয়া পাটুরিয়া ঘাটের ফেরি পারাপাড়ের দীর্ঘদিনের ভোগান্তি থেকে মুক্তি পেয়ে স্বস্তিতে যাত্রীরা এই রুটে নন এসি বাসের ভাড়া রাখা হচ্ছে সাতশো টাকা ফেরিঘাটে যে যানজট ছিল ভোগান্তি ছিল যে ভোগান্তিটা হবে না এবং আমরা কাজ সেরে হয়তো রাত্রিরে এখন যে রাত্রিরে আবার ব্যাগে আসতে পারবো ঢাকায় যাব চিন্তা করলে আগে মানে জ্বর আসতো জেলা কখন যে পোছাবো ঘাটে কত ঘন্টা থাকতে হবে রোববার রাত থেকে বিভিন্ন জেলা থেকে যাত্রা শুরু করবে পণ্যবাহী গাড়ি শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ প্রধানমন্ত্রীর পর টোল দিয়ে মোটরসাইকেলে প্রথম পদ্মা সেতু পাড়ি দেন আমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি তারপরই পার হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র প্রথম নারী হিসেবে পদ্মা সেতু পার হয়েছেন দুই নারী বাইকারও স্বপ্নের সেতুর সঙ্গে প্রথম দিনের স্মৃতি ধরে রাখতে পরিবার পরিজন সহ ছুটে গেছেন অনেকেই নিয়ম ভেঙে সেতুর ওপরে সময় কাটিয়ে তুলেছেন ছবি ঘুরে দেখেছেন সেতুর নানা অংশ পদ্মার দুপারে উৎসবের রং ছড়িয়ে উদ্বোধনের পরদিন শুরু হয়েছে স্বপ্নের সেতুতে যানবাহন চলাচল তাই প্রথম যাত্রার অভিজ্ঞতা স্মরণীয় করে রাখার অপেক্ষায় ছিলেন অনেকে বিভিন্ন বাহন নিয়ে রাতে সেই অপেক্ষা সেতুর দুই প্রান্তে প্রথম মোটর সাইকেল আরোহী হিসেবে সেতুতে ওঠার দাবি করেছেন আমিনুল ইসলাম নামের এক ব্যক্তি ভোর পাঁচটা পঞ্চাশ মিনিটে একশো টাকা টোল দিয়ে পদ্মা সেতু পার হন তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই ছাত্র প্রায় একই সময়ে মোটরসাইকেল নিয়ে সেতু পার হন সেতুতে ওঠার জন্য তারা টোল দেন ভোর পাঁচটা একান্ন মিনিটে এদিকে প্রথম নারী বাইক চালক হিসেবে পদ্মা সেতুতে মোটরসাইকেল নিয়ে ওঠার ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে পোস্ট করেছেন দুই নারী কিশোর তাবাসুম ও আফরোজা খান নামের ওই নারী জানান প্রথম পদ্মা সেতু পার হবার স্বপ্ন সফল হয়েছে নারী বাইকারদের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান তারা জীবনে প্রথম পদ্মা সেতু পার হয় আনন্দ আর উল্লাসে মেতেছেন যাত্রীরা দীর্ঘদিনের স্বপ্নের সেতুতে উঠে নিয়মের বেড়া জেলে আটকে থাকতে পারেননি অধিকাংশ যাত্রী ইতিহাস হতে চেয়েছিলাম যে পদ্মা সেতু চালু হলে প্রথম দিনই যাব সময় বাঁচতেছে প্রায় আট ঘন্টার মতো তো এর চেয়ে আর বড় বেনিফিট এই সরকার বা শেখ হাসিনারকে আমরা ধন্যবাদ জানাই এই কারণে অনেকে শুধু সেতু দেখতে এসেছেন পরিবার পরিজন নিয়ে ঈদের খুশির অনুভূতি তাদের পদ্মা সেতু উদ্বোধন করছে বলে কালকে আসতে পারি না আজকে চলে আসি কোনো উদ্দেশ্য নেই বাস আনন্দ বাস আলাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে পাঁচ মিনিটের জন্য বাসটা থামাইছি ফ্রেন্ডদের সাথে আসছে আমার অনেক ভালো লাগতেছে আমি খুব এনজয় করতেছি অনেক ভালো লাগছে কারণ আমরা আমাদের স্বপ্নটা পূরণ হয়েছে শুধু সেতু পার হয় নয় ফেরি পারাপারের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়ায় দক্ষিণাঞ্চলবাসীর উচ্ছ্বাস বাদ ভাঙা সুলতানা জাহান মিতু ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ পদ্মা সেতুতে গাড়ি চলাচলের প্রথম দিনে বরিশালমুখী লঞ্চ যাত্রায় তেমন কোনো প্রভাব নেই অন্যান্য দিনের মতো স্বাভাবিকই আছে যাত্রী সংখ্যা যাত্রীরা জানান লঞ্চে বাসের চেয়ে ভাড়া কম এবং আরামদায়ক তাই লঞ্চেই যাত্রা করছেন তারা তবে লঞ্চ কর্তৃপক্ষ বলছে পদ্মা সেতু চালুর ফলে সামনের দিনে লঞ্চের কেবিনের যাত্রীদের মধ্যে কিছুটা প্রভাব পড়তে পারে তাদের মতে কম আয়ের লোকজন ও আরামপ্রিয় যাত্রীরা লঞ্চে যাতায়াত করবেন তবে যারা জরুরি কাজে দ্রুত যেতে চান তারা সড়ক পথে যাবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন বাঙালি বীরের জাতি নিজেদের টাকায় পদ্মা সেতু নির্মাণ প্রমাণ করেছে বাংলাদেশ ও পারে 
কোনো সরযন্ত্র দেশের উন্নয়ন ব্যাহত করতে পারবে না বলেও প্রত্যয় জানান তিনি সকালে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে বঙ্গবন্ধু সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এতে পাঁচটি বিষয় একশো পঁয়ত্রিশ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে জাতীয় পর্যায়ে নির্বাচিত পনেরো জনকে পুরস্কৃত করা হয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে পুরস্কার তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী বাংলাদেশের ছেলে মেয়েদের মেধাবী উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন তাদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সুযোগ সৃষ্টি করে দিচ্ছে সরকার যুগের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে বিজ্ঞান প্রযুক্তি শিক্ষা ও গবেষণার উপর জোর দেওয়ার তাগিদ দেন শেখ হাসিনা প্রযুক্তির যুগে জন্মগ্রহণ করছে তাদের ভিতরে অনেক মেধা কিন্তু তাদের সেই সুপ্ত মেধাগুলি অন্বেষণ করতে হবে এবং সেটাই আমাদের আগামী দিনে বাংলাদেশকে উন্নত করবার কাজে ব্যবহার করতে হবে শিক্ষার্থীদের বিজয়ী জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে চলার আহ্বান জানান শেখ হাসিনা কিন্তু যখন আমাদের অর্থ বন্ধ করে দেওয়া হলো আমি সিদ্ধান্ত নিলাম আমাদের নিজের অর্থে আমরা পদ্মা সেতু নির্মাণ করব আমরা তো করে দেখিয়েছি যে হ্যাঁ বাংলাদেশ পারে আমরাও পারি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সাতই মার্চে ভাষণ বলেছিলেন কেউ দাবায় রাখতে পারবে না তো বাংলাদেশকে দাবায় রাখতে পারেনি আমাদের মাথায় এটা সবসময় রাখতে হবে আমরা বিজয়ী জাতি বিশ্বে মাথা উঁচু করে চলব সম্মানের সাথে চলব এ সময় প্রধানমন্ত্রী বলেন করোনা সংক্রমণ বাড়ায় সবাইকে আবারও কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে যদি আমরা মাত্র বারো বছরের উপরে যারা তাদের টিকা দিতে পারছি ডাব্লিউএইচও এর কাছে আমাদের আবেদন আছে যে তার আরও অল্প বয়সে টিকা দেওয়া সম্ভব কি না সে চেষ্টাও আমরা রাখছি ইদানিং আবার একটু প্রাদুর্ভাব দেখা গেছে সেই আমি বলবো সবাই একটু স্বাস্থ্য সুরক্ষা যেন মেনে চলে সেটা বিশেষভাবে প্রয়োজন শিক্ষার্থী সহ সবাইকে সেবার মানসিকতা নিয়ে দেশের জন্য কাজ করার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা করবে এবং দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাবে অনিমেশ কর ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পদ্মা সেতু উদ্বোধনে বিএনপি নেতারা খুশি হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ডক্টর হাসান মাহমুদ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে কথা বলেন মন্ত্রী মান করেছেন পদ্মা সেতুর বিরুদ্ধে তারা যে ষড়যন্ত্র করেছিল সেটি সঠিক বলে তারা স্বীকার করে নিয়েছেন যা অত্যন্ত দুঃখজনক এরপরও এই পদ্মা সেতু সবার জন্যই নির্মিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবার জন্যই নির্মাণ করেছেন যারা প্রশংসা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তারাও পদ্মা সেতু ব্যবহার করবেন আগামী দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সুন্দর অবাধ ও স্বচ্ছ পরিবেশ দেখতে চায় অস্ট্রেলিয়া রোববার সিইসির সঙ্গে বৈঠকে বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার জেরিমি ভ্রুয়ার এ কথা জানান পরে সিইসি গণমাধ্যমকে জানান আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন ভালো হবে দুই সালে শেষে বা চব্বিশের শুরুতে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে নির্বাচন উপলক্ষে কমিশন বিভিন্ন অংশীজনদের সঙ্গে সংলাপ করছে বাংলাদেশে বিভিন্ন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূতরা কমিশনের সৌজন্য সাক্ষাৎ শুরু করেছে গত আট জুন বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সিইসির সঙ্গে দেখা করেন রোববার এগারোটায় নির্বাচন কমিশন ভবনে সিইসির সঙ্গে বাংলাদেশে নিযুক্ত অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার বৈঠক করেন বৈঠকে হাই কমিশনার জেরেমি ব্রুয়ার জাতীয় নির্বাচন নিয়ে আগ্রহের কথা জানান সিইসির কাছে উনি তার আগ্রহ ব্যক্ত করেছেন উনি চান যে আগামী নির্বাচন প্রতিনিধি থাকবেন এবং উনি আগ্রহী যে বাংলাদেশের নির্বাচনটা কেমন হয় সেটা দেখতে আমরা আমাদের মতো চেষ্টা করব অস্ট্রেলিয়ার হাই কমিশনার ব্রুয়ার বলেন তার দেশের প্রত্যাশা বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন হবে অবাধ স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য প্রধান নির্বাচন কমিশনারের সঙ্গে খুব ভালো আলোচনা হয়েছে সদ্য সমাপ্ত অস্ট্রেলিয়ার জাতীয় নির্বাচনের অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছি বৈঠকে সেখানে শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে আমার দেশের প্রত্যাশা বাংলাদেশের আগামী নির্বাচন হবে অবাধ স্বচ্ছ ও গ্রহণযোগ্য হাই কমিশনার কুমিল্লা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের ফল ঘোষণা শেষের দিকের ঘটনা সম্পর্কে জানতে চেয়েছিলেন কমিশন তার ব্যাখ্যা দিয়েছে বলে জানায় সিইসি মাহমুদুল হাসান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে একদিনে করোনায় আরও দুজনের মৃত্যু হয়েছে এর মধ্যে একজন পুরুষ ও একজন নারী নতুন রোগী এক হাজার ছয়শো আশি জন নমুনা পরীক্ষা বিবেচনা শনাক্তের হার পনেরো দশমিক ছয় ছয় শতাংশ 
রোববার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নিয়মিত সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এই সব তথ্য জানানো হয় নতুন করে দুইজন সহ এই পর্যন্ত করোনায় মোট মৃত্যু 29140 জনের মোট শনাক্ত রোগী 1965173 জন 24 ঘন্টায় দেশে 880 টি ল্যাবে করোনা পরীক্ষা করা হয় 10728 জনের 24 ঘন্টায় দেশে করোনা থেকে সুস্থ হয়েছে 169 জন এই পর্যন্ত মোট সুস্থ হলেন 196688 জন তিন দফায় বাড়ানোর পর সয়াবিন তেলের দাম লিটারে কমলো 6 টাকা রোববার প্রতি লিটার বোতলজাত সয়াবিন তেল 199 টাকায় বিক্রি তথ্য দেয় ভোজ্য তেল ব্যবসায়ী সমিতি যা কার্যকর হবে সোমবার থেকেই তবে দাম কমার সুফল ভোক্তারা পাবে না বলে দাবি ক্যাবের প্রায় এক বছর ধরে অস্থির ভোজ্য তেলের বাজার ব্যবসায়ীদের দাবির মুখে এবছর প্রথমে 168 এরপর 180 টাকা লিটার সয়াবিন তেলের দাম নির্ধারণ করা হয় তিন দফায় লিটারে 45 টাকা বাড়িয়ে সর্বশেষ রেকর্ড 205 টাকা লিটারে তেল কিনতে হয়েছে ভোক্তাদের গত কয়েকদিন ধরে আন্তর্জাতিক বাজারে ভোজ্য তেলের দাম কমতে শুরু করেছে এমন পরিস্থিতিতে রোববার সচিবালয়ে ভোজ্য তেল ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বৈঠকে বসে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এতে লিটারে 6 টাকা দাম কমানোর বিজ্ঞপ্তি দেয় ব্যবসায়ীরা নতুন দর অনুযায়ী খোলা প্রতি লিটার সয়াবিন তেল 180 টাকা বোতলজাত 199 টাকা এবং 5 লিটার বোতল 980 টাকায় বিক্রি হবে রেকর্ড বৃদ্ধির পর মাত্র 6 টাকা কেন কমানো হলো এমন প্রশ্ন ছিল বাণিজ্য সচিবের কাছে তিনি বলেন বিশ্ববাজারে দাম পর্যালোচনা করা হচ্ছে সামনে আরো কমবে আন্তর্জাতিক যে দাম একটা ফর্মুলা আছে যে এক মাসের এলসি খোলা সেটা গড় নেওয়া হয় হ্যাঁ তারপরে ইন বন্ড ডাউন বন্ড তিনটা প্রাইসের গড় নিয়ে এটা করা হয় তো ওই ফর্মুলা অনুযায়ী করা হয়েছে যদি দাম আন্তর্জাতিক বাজারে আরো কমে তাহলে আরো কমবে এটা নতুন দামে বড় ব্যবসায়ীদের স্বার্থ উদ্ধার হলো ভোক্তারা তেমন সুফল পাবে না বলছে কনজুমারস অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ ক্যাব ভোক্তারা ক্ষতিগ্রস্ত তারা হচ্ছে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে আমরা মনে করি এক কিছুদিন আগে কিন্তু বাড়ানো হয়েছে তাদেরকে 38 টাকা বাড়ানো হয়েছে আর্টিস্ট থেকে বানানোর নিচে এখানে 6 টাকা কমাইলো সরকার ব্যবসায়ীদের সাথে ব্যবসায়ীরা ওই যে বললাম যে তাদের একটা সিন্ডিকেট হয়ে গেছে যে তারা সরকারের কো অসহায় অবস্থা বেঁধে ফেলে ফেলতেছে দেশের ভোজ্য তেল ব্যবসার পুরোটাই নিয়ন্ত্রণ করে হাতে গোনা 6 7টি প্রতিষ্ঠান শাহিদ আহমেদ ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দেশে একদিকে বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতার 42 শতাংশ ব্যবহার করা যাচ্ছে না অন্যদিকে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার দুর্বলতায় দেশের কোথাও কোথাও লোড শেডিং হচ্ছে তাই উৎপাদনের পরিবর্তে বিদ্যুতের সব খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছে বেসরকারি গবেষণা সংস্থা সিপিডি সকালে রাজধানীর এক হোটেলে বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাত নিয়ে সংলাপে গ্যাস উত্তোলন বাড়ানোর পরামর্শ দেন আলোচকেরা বর্তমান সরকার সারা দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন করেছে 25500 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনে সক্ষমতাও অর্জিত হয়েছে এরপরও দেশের বিভিন্ন জায়গায় লোড শেডিং হচ্ছে কোথাও কোথাও এক ঘন্টা থেকে চার থেকে পাঁচ ঘন্টাও বিদ্যুৎ না থাকার খবর মিলছে সিপিডি সংলাপে বলা হয় বর্তমানে দশ হাজার সাতশো চৌষট্টি মেগাওয়াট বিদ্যুতের উৎপাদন সক্ষমতা কাজে লাগছে না তারপরও ভারত থেকে বিদ্যুৎ আমদানিতে ক্যাপাসিটি চার্জ বাড়ছে বছরে বিশ শতাংশ দেশের অব্যবহৃত বিদ্যুতেও ক্যাপাসিটি চার্জ হিসেবে সরকারকে অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে তাই আমদানি কমিয়ে আনার পাশাপাশি বিদ্যুতের বিতরণ ও সঞ্চালন খাতে বরাদ্দ বাড়ানোর ওপর জোর দেন গবেষকরা দেশের ভিতরে সস্তা বিদ্যুৎ রেখে আমরা মনে হয় দামি বিদ্যুৎ নিয়ে আসছি প্রবৃদ্ধি কম ডিস্ট্রিবিউশনে এবং ফ্ল্যাটেনিং হয়ে গেছে ট্রান্সমিশন লাইনের প্রবৃদ্ধি এটির জন্যই কিন্তু এই ট্রান্সমিশন ডিস্ট্রিবিউশনের বাজেট আরও বৃদ্ধির প্রয়োজন রয়েছে বর্তমানে গ্যাসের উৎপাদন কমছে যা আগামীতে শতভাগ বিদ্যুতায়নে চাপ সৃষ্টি করবে আলোচকরা বলছেন স্থলভাগ ও দেশের সমুদ্র সীমায় গ্যাসের ব্যাপক সম্ভাবনা থাকার পরও সরকার অনুসন্ধান না করে বাড়তি দামে গ্যাস আমদানি করছে পাওয়ার সেলের মহাপরিচালক বলছেন লাভজনক ও জনকল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পে জোর দিচ্ছে সরকার নেই বলে মনে করেন বক্তারা আইরিন খাতুন 
ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা রাত 9টায় বাংলাদেশে এবার খেলার খবর বিস্তারিত জানার আগে এবারে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম বৃষ্টির বাধায় সেন্ট লুসিয়ায় তৃতীয় দিনের খেলা বন্ধ দুই উইকেট নিয়েছে বাংলাদেশ উইন্ডিজের লিড 122 ঘরের মাঠে নারী ফুটবলে সাফল্য মালয়েশিয়ার সঙ্গে দ্বিতীয় ম্যাচ ড্র 1-0 ব্যবধানে বাংলাদেশে সিরিজ জয় সেন্ট লুসিয়া টেস্টে তৃতীয় দিনে বৃষ্টি বাগড়া খেলা আপাতত বন্ধ আছে প্রথম ইনিংস সেভ ওয়েস্ট ইন্ডিজের সংগ্রহ 6 উইকেটে 351 রান স্বাগতিকদের লিড 142 রানের মেয়ার সিলভা আগের দিন চাপে রেখেছিলেন বাংলাদেশকে এদিন দ্বিতীয় ওভারে সাফল্য মেহেদি মিরাজের কল্লানে 96 রানে জুটি ভেঙে স্বস্তি দেন মিরাজ জোশুয়া সিলভা ফেরেন 29 রান করে বেশিক্ষণ টিকতে পারেননি আলজারি জোসেফ তাকে 6 রানে আটকেছেন খালেদ আহমেদ এক প্রান্তে টিকে লিড বাড়িয়ে নেন কাইল মেয়ার্স 10 ওভার পর বৃষ্টি বাধায় খেলা বন্ধ হয়ে যায় এর আগে ব্যাটিং ব্যর্থতায় প্রথম ইনিংসে 234 রানে গুটিয়ে যায় বাংলাদেশ বাংলাদেশ মালয়েশিয়া ফিফা আন্তর্জাতিক প্রীতি সিরিজের দ্বিতীয় ম্যাচ শেষ হলো গোল শূন্য ড্রতে র‍্যাংকিং এ 61 ধাপ এগিয়ে থাকা মালয়েশিয়ার বিপক্ষে দ্বিতীয় ম্যাচে জালের দেখা না পেলেও রক্ষণে নিজেদের দক্ষতা দেখিয়েছে লাল সবুজের পেরা প্রথম ম্যাচ 6-0 গোলে জিতে 1-0 তে সিরিজ নিজেদের করেছে বাংলাদেশের নারী ফুটবল দল শুরুর একাদশে চার পরিবর্তন মালয়েশিয়ার অন্যদিকে অপরিবর্তিত একাদশে ভরসা রেখেছেন স্বাগতিক কোচ গোলাম রব্বানি ছটন গোল শূন্য প্রথমার্ধে বড় সুযোগগুলো পেও হাতছাড়া করেছে বাংলাদেশ 11 মিনিটে বক্সে মনিকা লো ক্রস থেকে বল মালয়েশিয়ার জালে পাঠাতে ব্যর্থ মাসুরা ম্যাচের সবচেয়ে বড় সুযোগটা মিস করে বাংলাদেশ বাংলাদেশের আক্রমণের সময় মালয়েশিয়ার আট ফুটবলার চলে আসছেন ডিফেন্স লাইন পাহারায় দূর থেকে নিয়ে সাবিনা কৃষ্ণাদের শটগুলো বারবার আটকা পড়েছে প্রতিপক্ষের গোলরক্ষকের হাতে গোল শূন্য থাকে প্রথমার্ধ বিরতি থেকে ফিরে গোছানো ফুটবল খেলে মালয়েশিয়া ওদের রক্ষণে ছোটনের শিষ্যরা বারবার হানা দিলেও গোলের দেখা পায়নি একটা শট করার 77 মিনিটে বাংলাদেশের বারে সফরকারীদের প্রথম অন টার্গেট শট রূপনার গ্লাভসে আটকা পড়ে ম্যাচ থাকে গোল শূন্য মালয়েশিয়া প্রথম ম্যাচে 6-0 গোলে জয় পাওয়ায় দেশের মাটিতে প্রথমবারের মতো সিরিজ খেলে জয়ের আনন্দে ভাসে বাংলাদেশ নারী ফুটবল দল কপিল পাল ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বিপিএল ফুটবলের রোমাঞ্চকর ম্যাচে শেখ রাসেল কোরিয়া চক্রকে 3-2 গোলে হারিয়েছে বসুন্ধরা কিংস পাঁচ গোলের ম্যাচে চারটাই বিদেশীদের ধারাবাহিকতা রেখেছেন কিংসের দুই ব্রাজিলিয়ান মিগুয়েল ও রবিনিও এই জয়ে শিরোপার পথে আরও এক ধাপ এগিয়ে গেল ব্রুজনের দল কিংস এরেনার লাল দুর্গে টেবিলের শীর্ষ দল বসুন্ধরা কিংসের মুখোমুখি আটে থাকা শেখ রাসেল চার তিন তিন ফরমেশনে দল সাজান কোচ অস্কার ব্রুজন টেকনিক ট্যাকটিক্স ভিন্ন হলেও ফরমেশন একই ছিল শেখ রাসেল কোচেরও কিংদের প্রাচীর রক্ষায় তারকা গোলরক্ষক আনিসুর রহমান জিকো অন্য প্রান্তে নীল জার্সিধারীদের আশরাফুল রানা কিক অফের আগেই দুদলে ডিফেন্ডার ফরওয়ার্ড আর মিডফিল্ডারদের আক্রমণ আর রক্ষণ বুঝে নেওয়ার চেষ্টা টেবিলের আটে থাকলেও শেখ রাসেল সামর্থ্য আর পারফরম্যান্স দেখিয়েছে শুরুতে যদিও আটাশ মিনিটের পেনাল্টি নিয়ে তীব্র আপত্তি ছিল বসুন্ধরার তবে সেই সময় ক্ষেপণ কিরগিজিস্তানের আইজার আকমতবের মনোযোগ টলাতে পারেনি স্পট কিকের গোলে এগিয়ে যায় জুলফিকার মিন্টুর ছেলেরা ভুল করলেন না এক্ষেত্রে ঠান্ডা মাথায় ঠান্ডা মাথায় জিকো সমতায় ফিরতে এগারো মিনিট লেগেছে চ্যাম্পিয়নদের উনচল্লিশ মিনিটে রবসন রবিনিওর পাস থেকে দারুণ শটে শেখ রাসেলের জালে বল জড়ান ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিগুয়েল ফেরেরা সমতায় থেকে শেষ হয় প্রথমার্ধ অসাধারণ পঁয়ষট্টি মিনিটে ইরানি ডিফেন্ডার খালেদ শাফির নির্ভুল শট দুই একে এগিয়ে ইঞ্জুরির সময় মানাফ রাব্বির গোল ব্যবধান কমালেও ম্যাচে ফেরার সুযোগ ছিল না শেখ রাসেলের এই জয়ে তিন পয়েন্ট যোগ করে শিরোপারেইসে আরো এগিয়েছে শীর্ষে থাকা বসুন্ধরা শেষ হাসি 
হেসেছে বসুন্ধরা কিংস যদিও কোচের চেহারা দেখে ফরিদা বক্তিয়ারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ রিয়াল মাদ্রিদ ছেড়ে মেজর লীগ সকারের দল লস অ্যাঞ্জেলস এফসি তে যোগ দিচ্ছেন ওয়েলস তারকা গ্যারেথ বেল এদিকে ম্যান সিটি স্ট্রাইকার গ্যাব্রিয়েল জেসুস কে দলে ভিড়িয়েছে আর্সেনাল অন্যদিকে রোনালদো কে টানতে আগ্রহী ইংলিশ ক্লাব চেলসি এক সময় বিশ্বের অন্যতম সেরা ফুটবলার হিসেবে ধরা হতো গ্যারেথ বেল কে কিন্তু ইনজুরি আর ফর্মহীনতায় মাদ্রিদের শেষ কয়েকটা মৌসুম ভালো কাটেনি বেলের অবশেষে লস ব্লাঙ্কোদের সঙ্গে সম্পর্কের ইতি ঘটছে ফ্রি ট্রান্সফারে ওয়েলস তারকাকে নিতে আগ্রহ দেখায়নি শীর্ষস্থানীয় কোনো ক্লাব নিজ দেশের কার্ডিফ সিটি বেলকে প্রস্তাব দিয়েছিল তবে বেল বেছে নিয়েছেন মেজর লিগ সকারের দল লস এঞ্জেলস এফসিকে চৌষট্টি বছর পর বিশ্বকাপে সুযোগ পেয়েছে ওয়েলস শ্রেষ্ঠত্বের মঞ্চে লড়াইয়ের আগে খেলার মধ্যে থাকতেই যুক্তরাষ্ট্রের ক্লাব বেছে নিয়েছেন গ্যারেথ বেল এদিকে ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর প্রতি নতুন করে আরও একটি জায়ান্ট ক্লাব আগ্রহ দেখাচ্ছে চেলসির মালিক টড বয়লির সঙ্গে রোনালদোর এজেন্টের কথা হয়েছে দল বদলে ম্যান ইউনাইটেডের উদাসীনতায় অসন্তুষ্ট সিআর সেভেন সাফল্যের খোঁজে ব্লু শিবিরে পর্তুগিজ তারকা পাড়ি জমালে অবাক হবার কিছু থাকবে না রেড ডেভিলদের নতুন কোচ অ্যারিক টেন হাগ কার্যকর কিছু ফুটবলার দলে টানার চেষ্টা করছেন যেখানে সবচেয়ে বড় নাম ফ্রাঙ্কি ডি ইয়ং এই বার্সা মিডফিল্ডারের উত্থান ঘটেছিল আয়াক্সে যে সময় তার কোচ ছিলেন টেন হাগ গুরু শিষ্যের পুনর্মিলনের জোর সম্ভাবনা আছে চুক্তির অর্থমূল্য নিয়ে বার্সার সঙ্গে আলোচনা চূড়ান্ত হবার পথে চৌষট্টি থেকে তিয়াত্তর মিলিয়ন পাউন্ডের মধ্যে সম্পন্ন হতে পারে চুক্তি পঁয়তাল্লিশ মিলিয়ন পাউন্ডে ম্যান সিটি থেকে আর্সেনালে যোগ দিচ্ছেন গ্যাব্রিয়াল জেসুস এবারের দল বদলে গানারদের চতুর্থ রিক্রুটমেন্ট এই ব্রাজিলিয়ান স্ট্রাইকার চেলসি ও টটেনহ্যামও আগ্রহী ছিল জেসুসকে নিতে আর্সেনালে যোগ দেয়ায় পরবর্তী চ্যাম্পিয়ন্স লিগ মিস করবেন জেসুস পাঁচ নম্বরে থেকে ইপিএল শেষ করায় ইউরোপা লিগ খেলবে আটতে তার দল ফেরদৌস ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ কাল থেকে শুরু হচ্ছে বছরের তৃতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম উইম্বেলডন অল ইংল্যান্ড ক্লাব মাতাবেন নাদাল জকোভিচ মারে সেরিনা উইলিয়ামসরা পুরনো অনেক তারকাই থাকছেন না এবার হাটু সার্জারির আগে গেল বছর এ টুর্নামেন্টে সবশেষ খেলেছিলেন ফেডেরার ফিট না হওয়ায় এবার থাকছেন না উইম্বলডনের রাজা নারী এককে গেলোবারের চ্যাম্পিয়ন অ্যাশলি বার্টি অবসরে চলে গেছেন ইউক্রেন যুদ্ধের জেরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে রাশিয়া ও বেলারুশের খেলোয়াড়দের ওপর তাতে খেলতে পারবেন না র্যাঙ্কিংয়ের শীর্ষে থাকা দানিল মেদভেদের নিষেধাজ্ঞার কারণে রুবলেভ সাবালেঙ্কা আজারেঙ্কার মতো তারকারাও মিস করবে এবারের উইম্বলডন ছেলেদের লড়াই জকোভিচ নাদালে আটকে থাকার সম্ভাবনাই বেশি তবে মেয়েদের বিভাগে হবে উন্মুক্ত লড়াই I can't say I, I fully agree to, to, to ban Russian tennis players, Belarusian tennis players. Russia and Belarus are the only ones who are the only ones who are the only ones. ইউক্রেন যুদ্ধে তাদের কোনো ভূমিকা দেখি না এটা অনেক আচরণ হল তারা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার দাবিদার খুব ভালো বোধ করছি চোট কাটিয়ে গেল দুই সপ্তাহে যতটা উন্নতি করেছি তাতে খুশি আগের ব্যথা নেই প্রতিদিন অনুশীলন করছি নিজের সেরাটা দিয়েই খেলতে পারব আর এই ছিল খেলার খবর এবারে ভিন্ন একটি প্রসঙ্গ এই নিয়ে প্রতিবেদন থাকছে সংবাদের পরের অংশে বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী ভর্তি ও সরকারি চাকরিতে প্রবেশের ক্ষেত্রে শিগগিরই ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যুব সমাজকে মাদক থেকে রক্ষায় সংশোধন হচ্ছে আইন রাজধানীতে দুটি অনুষ্ঠানে এসব কথা জানান মন্ত্রী রোববার সচিবালয়ে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার বিরোধী আন্তর্জাতিক দিবস উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলনে আসেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান 
সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থী ভর্তিতে ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করা হচ্ছে এজন্য সংশোধন হচ্ছে আইন এছাড়া সরকারি চাকরিতে প্রবেশও ডোপ টেস্ট বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগের কথা জানান তিনি ইউনিভার্সিটি আইন মানে তৈরি করা হচ্ছে আইন অনুযায়ী আইনের ভিতরে এটা থাকবে তাদেরকে মেডিকেল টেস্ট করা হবে ভর্তির সময় সেই টেস্টে এই ডোপ টেস্টও করা হবে ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তনে আরেক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানান দেশে আশি লাখের বেশি মানুষ মাদকাসক্ত যার মধ্যে আশি ভাগই যুবক দেশকে মাদক মুক্ত করার লক্ষ্যে মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাসিফ মহসা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা সারা দেশে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি হয়েছে বেশিরভাগ নদীর পানি বিপদসীমার নিচ দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় পানি নামতে শুরু করেছে প্লাবিত এলাকা থেকে তবে তলিয়ে যাওয়া বিভিন্ন এলাকার মানুষের জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এছাড়া বিশুদ্ধ পানি খাবার ও স্যানিটেশন সংকটে দুর্ভোগ চরমে সিলেটে সৃষ্ট ভয়াবহ বন্যার পানি কমতে শুরু করেছে নগরী সহ বিভিন্ন উপজেলায় এক থেকে দুই হাত পর্যন্ত পানি কমেছে এতে কিছুটা আশার আলো দেখছেন বানভাসীরা তবে নতুন করে প্লাবিত ওসমানী নগর দক্ষিণ সুরমা ফেন্সুগঞ্জ জকিগঞ্জ ও বালাগঞ্জ উপজেলার পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে খাবার বিশুদ্ধ পানি ও স্যানিটেশন সহ নানা সংকটে জীবনযাত্রা দুর্বিষহ হয়ে উঠেছে এবার যে পানি আছে এই পানি যে অতিরিক্ত পানি মানে অর গলা পানি হয়েছে সুরামগঞ্জ শহরে দশটি আবাসিক এলাকা এখনো পানিতে থইথই এছাড়া তাহিরপুর শাল্লা শান্তিগঞ্জ ও দোয়ারাবাজার উপজেলায় এখনো পানিবন্দি তিন লাখের বেশি মানুষ পানি কমলেও ক্ষতিগ্রস্ত ঘরবাড়িতে ফিরতে পারছেন না বানভাসীরা বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে মৌলভীবাজারের কোলাউড়া জুড়ি ও বড়লেখা উপজেলায় এসব এলাকায় দুর্ভোগের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে পানিবাহিত রোগ সতেরোশো প্যাকেট আমরা শুকনা খাবার ইতিমধ্যে আমাদের বানবাসী মানুষের কাছে আমরা পৌঁছানোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছি পাশাপাশি আমরা অবহেলিত শিশু এবং আমরা পশুদের জন্য আমরা গোখাদ্য এবং শিশু খাদ্য ইতিমধ্যে আমরা বিতরণ করেছি হবিগঞ্জ কুড়িগ্রাম লালমনিরহাট রংপুর গাইবান্ধা শেরপুর ও জামালপুরে পানি কমলেও বসবাসের উপযোগী হয়নি ঘরবাড়ি দেখা দিয়েছে খাবার ও বিশুদ্ধ পানির সংকট এছাড়া সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইলে যমুনার পানি কমলেও তলিয়ে আছে অনেক এলাকা এদিকে এখনো বিপদসীমার উপরে বইছে নেত্রকোনার উদ্বাখালী নদী ও ধনু নদের পানি এতে জেলার দশ উপজেলায় দুই লাখের বেশি মানুষ এখনো পানিবন্দি শামীমা রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সম্প্রতি তৃতীয় সবচেয়ে উন্নত বিমানবাহী রণতরি উন্মোচন করেছে চীন ফুজিয়ান নামে রণতরিটি এখন পর্যন্ত চীনের সবচেয়ে বড় আধুনিক এবং শক্তিশালী যা দেশটির নৌবাহিনীকে বিশ্বের বৃহত্তম হিসাবে গড়ে তুলেছে বলে জানিয়েছে সিএনএন এদিকে ফুজিয়ান উন্মোচনের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সহ বিরোধীদের নতুন বার্তা দিয়েছে চীন তাইওয়ান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চলমান টানাপোড়নের মধ্যেই নতুন অত্যাধুনিক রণতরি উন্মোচন করল চীন ফুজিয়ান বিমানবাহী রণতরির ওজন আশি হাজার টন এটি চীনের সবচেয়ে আধুনিক ও শক্তিশালী সংশ্লিষ্টরা বলছেন ফুজিয়ান চীনকে দ্রুততম সময়ে আরও বিমান ও গোলাবারুদ উৎক্ষেপণের সক্ষমতা দেবে পূর্ব চীন সাগরে জাপানের সঙ্গে আঞ্চলিক বিরোধ দক্ষিণ চীন সাগরে দক্ষিণ পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সঙ্গে বিরোধ ও স্বশাসিত দ্বীপ তাইওয়ানের সঙ্গে বিরোধের ক্ষেত্রে ফুজিয়ানের মাধ্যমে একটি বার্তা দিয়েছে চীন এছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের জন্য মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে এই রণতরি এদিকে বিরোধীদের ভিত নাড়িয়ে দিতে সক্ষম এমন চার ধরনের জাহাজ রয়েছে চীনের এগুলো হল টাইপ জিরো জিরো ফাইভ ডেস্ট্রয়ার টাইপ জিরো থ্রি নাইন সাবমেরিন মার্চেন্ট ফেরিজ ও মেরিটাইম মিলিশিয়া ফুজিয়ানের কার্যক্রম চালু হতে তিন থেকে চার বছর সময় লাগতে পারে বলে ধারণা মার্কিন নৌ কর্মকর্তাদের এছাড়া এর আকার এটিকে বিরোধীদের সুস্পষ্ট লক্ষ্যে পরিণত করবে বলে মত তাদের এদিকে বেইজিং জানিয়েছে চীন তার সার্বভৌমত্ব রক্ষায় কোনো ছাড় দেবে না তবে উস্কানিমূলক আচরণ না করলে কারোরই ভীত হওয়ার প্রয়োজন নেই জোবায়ার হুসাইন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ
এই ছিল বিরতি ইন্ডাস নটার বাংলাদেশ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর আরো বিস্তারিত জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সবাইকে